明朝嘉靖年间，倭寇屡次进犯东南沿海，并与安徽人毛海峰沆瀣一气，集结于浙江岑港不断滋事。毛海峰的义父王直更是名声在外的倭寇首领，但实际上他只是日本松浦藩的一枚棋子。这帮倭寇中，除了明朝人、日本武士吉浪人，中间力量还是松浦藩的正规日军士兵，甚至还有精锐的铁炮队。汉奸走狗，古来有之，正是这内外勾连，使得沿海地区祸乱丛生，百姓亦的生活亦是水深火热。彼时。朝廷派出大将军于大友剿灭倭寇，然而他们一连几月的单翼冲锋无甚成效，屡次败在倭寇的热武器之下。倭寇将军讥讽明军不懂变通，每天都在同一时间用同一方式发起进攻。松浦藩的少主后藤对于将军只守不攻的战略表示疑惑。将军表示，他们目前倚仗的是天险地利，仅凭这一千人攻入明朝腹地，只会有去无回。况且他们现在最重要的任务是利用倭寇身份掩人耳目，在沿海地区赚钱购买军火，以助主公完成一统天下的霸业。但俺小国竟敢妄言一统天下，也要问问我大明男儿答不答应。近来有位叫戚继光的明军将领，能文能武，百战不殆，是这帮倭寇的心头之患，也是遏制他们贼子之心的强硬力量。此时，于大由负伤回营，浙江总督胡宗宪亲自前来探望，同来的还有时任宁少台参将的戚继光。为了尽快破敌覆灭，胡宗宪命兵马劳顿的于大由稍事休息，养精蓄锐，打算让戚继光训练的新军试一试。此前，戚继光曾带领新军三舰定龙山。此举成为军中美谈，戚继光却觉得占着人多势众的优势，仅仅和对方打了个平手十分羞愧。总督胡宗宪却觉得这是个好的开始，这兵畏惧倭寇由来已久，能有此战绩已是可喜可贺。戚继光上书请求重组新军，据理力争表示自己可以一边打仗一边亲自训练士兵，他坚信偌大的浙江一定有可用之才。在听闻可以省掉请客兵的军费后，胡宗宪眉开眼笑，答应了戚继光的要求。如今新兵训成，更是第一时间带到岑港接替于大友。领职之后，戚继光带着士兵们在倭寇的城门下连手数日，却从不进攻。一个雨夜后的清晨，众人还在熟睡之中，戚继光炮火开路，奇袭倭寇。听到炮声的于大友也带兵赶来会合，很快就攻破了寨门。倭寇留下小队人马阻击殿后，大部队随着他们的主帅撤离。为了争取时间，他们还在地上撒了碎银，拖延士兵们的追击速度。而毛海峰则带着一众贼兵伪装成受困的村民，企图活捉戚继光。好在他们的诡计被于大友识破。最终未能得逞，城寨被攻下，倭寇主力却遁逃。戚继光和于大友也被有心之人上书弹劾，直指他们通敌叛国。于大友被锦衣卫收押，戚继光留在家中听候发落。胡宗宪虽然知道二人是清白的，但迫于压力，只能暂且听命做事。戚继光被拘在家中也没闲着，他和众人研究了缴获来的倭刀，发现其锋利无比，削铁如泥，便命弟弟戚继美去研究此刀的锻造之法。不多时，下属来禀，戚继光曾党捷报传回朝廷。龙颜大悦，让他官复原职。然而于大由这边却没任何风声。戚继光和副总兵来到收押于大由的牢房探望，发现他正在和锦衣卫切磋。戚继光心下好奇，询问于大由多年征战浴血沙场，却被昏官的三言两语陷害至此，是否会觉得委屈不安？于大由知道戚继光口中的昏官就是指胡宗宪，于是便替戚继光解惑，表示若不是胡宗宪和严嵩的干儿子赵文华周旋，不仅他们抗倭的机会和军饷也无从着落，就连项上人头恐怕也要不保。严嵩在朝期间结党营私，陷害同僚；其义子赵文华一行是乖张横行朝廷，是实实在在的贪官佞臣。听了于大由的话，戚继光心下有了计较，这是文官和武官的内斗，也是文官专政的乱象。谈完政治，戚继光提出和于大由切磋棍法。戚继光能文能武，于大由棍法独步天下，二人你来我往，棋逢对手，一根木棍打出了气吞山河之势。几番较量后，于大由略胜一筹，戚继光败服。戚继光和卢总兵外出巡视地方。胡宗宪派来一个文弱书生，名为协理，实则监视。巡查一连数日，戚夫人提出同行，戚继光欣然应允。途中，戚继光从百姓那儿拾得了能在泥水中自如行走的泥马，并在一屋发现了可恋之兵。等他兴奋地将此事禀报给胡宗宪时，却撞到了枪口上。原来是那日他在牢中的言论传到了胡宗宪耳中，好在胡宗宪买通了锦衣卫，这些话才没能传到赵文华那里。胡宗宪向戚继光说明了各种厉害，以及自己身不由己的选择。他嘱咐戚继光隔墙有耳，不要再妄议朝廷之事。最后，胡宗宪同意了戚继光换一乌兵的请求，并自掏腰包给了他一笔军费。然而，招兵并非易事。戚继光的目标是一乌的矿兵，但矿工们并不愿意放弃村里的金矿，去做战场上拼杀的卒子。戚继光找到矿工的头领大成，劝说他从兵保护家人百姓，并保证会派军队守住他们的金矿，不再被抢。大成听不进去这些，他要跟戚继光比比拳头。最后，戚继光凭借过硬的拳头和人格魅力征服了大成。将这帮义乌矿工正式收入麾下，义乌县令也被拉来做军监，训练出具成效。三千多人的戚家军也成了气候。
。与此同时，倭寇也集结了两万大兵，兵分三路，同时攻击宁海、台州和新河。攻击宁海是为了调虎离山，进攻新河则是因为那里有戚继光及其部下的家人，倭兵用心险恶，可见一斑。此时，戚继光也和胡宗宪及众位同僚在大营内商议对策。明知宁海只是诱饵，但为了探明对方的意图，戚继光愿意涉险。不日，戚继光便领兵直奔宁海。不出所料，倭寇的两万人马并不在此。迎战的三百多浪人被全数剿灭，明军只有数人轻伤。与此同时，倭寇攻打新河的消息也传到了戚家军中。戚继光命部将楼南率一半人马赶往新河，自己带着剩下的戚家军前往台州支援。新河城内人心惶惶，守城的衙役不足两百。戚夫人本是总兵之女，是当之无愧的巾帼不让须眉。她拒绝了同知守的将领杨超逃出城，穿着铠甲，带着城内的男女老少守在城门口。杨超被他的胆识和气魄折服。也留下来出一分力。戚继光率领部下赶往台州时，和倭兵在花街发生了一场巷战。面对敌人的前后夹击，戚继光爬到高处锁定敌方主将的位置，指挥人马分散进入小巷，直奔倭兵主帅的营地。为了保护少主后藤的安危，倭兵主帅将他和浪人派去守住后方。后藤本就不甘心，在浪人的挑唆下，带着铁炮队回到营地，正面阻击戚家军。此时戚家军正陷入攻守两难的境地，千钧一发之际，炮火支援赶到。花街巷战终于逆风翻盘，大获全胜，留下人清扫战场后，戚继光带着人马追击逃逸的倭兵主力。胡宗宪命将士火速支援新河。此时新河正处于水深火热之中，戚夫人带着百姓们艰难阻击，他将生死置之度外，拿着一把刀大杀四方，全然没有规格妇人的柔弱之气。然而寡不敌众，兵器有限，城门最终被破，戚夫人迎敌而上，留下协助的杨超也为国捐躯。危难之际，楼南带着援兵赶来。双方合力全歼侵犯新河的倭兵。与此同时，戚继光带兵徒步行军千里，追击倭寇残党。终于在他们准备乘船逃走时，将其阻截。先前的泥马派上了用场。戚家军踩着泥马穿过滩地，杀到了倭兵面前。他们神挡杀神，佛挡杀佛。倭兵主将见形势不妙，用小船送走了少主后藤，嘱咐他转告松浦藩主公，不要再妄想一统天下。兵无常态，水无常形。戚继光的用兵思想，就是根据敌情灵活，采用作战手法。因而总是出奇制胜，略通《孙子兵法》的倭兵主将也不得不承认戚继光的厉害之处。很快，在戚家军的强攻下，倭兵气数散尽，纷纷投降。戚主将拔出倭刀，试图和戚继光一决高下。戚继光也没拒绝，两人随即大打出手，从长刀到匕首再到拳头，一番较量后分出了胜负。落败的主将捡起自己的倭刀自裁。自此，骚扰沿海地带多年的倭兵毒瘤被拔除。相信这次的战役会让他们对戚继光的名号如雷贯耳。好好的夹着尾巴守在自己的弹丸岛国之上，最后任何解说都无法代替原片，好作品值得您完整体验。